ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அர் ஸ்வே கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு சத்தான நாலு பொருளை வச்சு சுவையாக சூப்பராக எப்படி வந்து தொத்தல் ரெசிபி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து நம்ம சத்தான பொருட்கள் சேர்க்கறதுனால சுவையாகவும் இருக்கிறதுனால சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் புதுசாக போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தொதலுக்கு தேவையான நாலு முக்கியமான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கப் வந்து தேங்காய் ஒரு கப் அரிசி மாவு ஒரு கப் நாட்டு சக்கரை கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி இந்த நாலு பொருளை வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தொதல் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்பால் நாலு கப் அளவு வந்து தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு நாலு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்ற அளவு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் நிறையா பேருக்கு செய்கிறதா இருந்தால் ஒரு மடங்காக எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க முதல்ல தொதலுக்கு தேவையான தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நாலு கப் அளவு உள்ள நம்ம தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காவை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவு வந்து நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதே கப்பால் நாலு கப் தேங்காவுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ தேங்காய் பால் அரைச்சி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அளவு வந்து மெலிசாவும் இல்லாமல் ரொம்பவும் பட்டாக அரைக்காமல் தர தரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு தேங்காய் பால் அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து இந்த தேங்காய் பாலை நல்லா சுத்தமாக வடிகட்டிட்டு திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய திக்கான ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது உரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணுறதுக்கு அதே மிக்சி ஜாரில் நம்ம தேங்காவை ஆட் பண்ணி அந்த கப்பாலையே ஒரு ரெண்டு கப் வந்து தண்ணி ஊற்றி ரெண்டாவது தேங்காய் பால் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் அரைஞ்சதும் அதே மாதிரி சேம் மெத்தடில் நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய ரெண்டாவது தேங்காய் பழம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம நாட்டு சக்கரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் மாதிரி நாட்டு சக்கரையை இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எங்களுக்கு வந்து மீடியமான சுகர் போதுங்கிறதுனால நான் ஒரு கப் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இன்கேஸ் நிறையா தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் நாட்டு சக்கரையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு கப் தேங்காய் பாலில் நம்ம வச்சுருக்க ஒரு கப் நாட்டு சக்கரையை ஆட் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி வர அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு நல்லா வந்து வெள்ளம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வடிகட்டி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் நாங்கள் வடிகட்டி ரெடி பண்ணிக்கோங்க நம்ம நாட்டு சக்கரை எடுத்துருக்கிறதுனால வடிகட்டிக்கிறது நல்லது நான் வடிகட்டினதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு தூசி இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய தேங்காய் பால் நாட்டு சக்கரை மிக்சிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் ஏற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் மிக்சிங்கை அடுப்பில் வச்சதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த தேங்காய் பால் மிக்சிங் மேலே நம்ம வச்சுருக்க எல்லா பொருளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி ஒரு கப் அரிசி மாவு தேவைக்கேற்ப கொஞ்சமாக உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கை விடாமல் கட்டி பதம் வர வரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு மாவு கட்டி இல்லாமல் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் கை விடாமல் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இந்த அளவு மாவு நல்லா கட்டியானதுக்கப்புறம் நாம் வச்சுருக்க ரெண்டு கப் திக்கான தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி ஹை ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் லோ ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர வரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஓரளவு தொத்தல் இந்த அளவு சுருண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவு வந்து முந்திரி பருப்பு பிடிக்குமோ அந்த அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தொதலில் ஆயிலாக நல்லா வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து இன்னும் பேனில் படாமல் நல்லா சுருண்டு வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய தொதல் ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த அளவு ஆயிலில் நல்லா வெளியே வந்து பேனில் படாமல் தொதல் நல்லா சுருண்டு வந்துச்சுன்னா தொதல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இது தாங்க பார்த்தோம் கொஞ்சம் கூட வந்து பேனில் படவே கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட படவே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா ஆயிலும் நல்லா வெளியே வந்து நம்மளுடைய தொதல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் தொதல் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் அரை ஸ்பூன் மாதிரி வீட்டினை ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீட்டினையை ஆட் பண்ணுறதுனால தொதல் நல்லா வாசமாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அடியில் ஒட்டாமல் அழகாக வரத்துக்கும் வழி செய்யும் இப்போ நாலு பக்கமும் பவுலில் வந்து நம்ம வீட்டினையை அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க தொதலை ஆட் பண்ணி நாலு பக்கமும் நல்லா செட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது சூடோடு நீங்கள் போட்டு நல்லா வந்து செட் பண்ணி விட்டால் தான் உடனே செட் ஆகும் ஸோ அதனால் நல்லா செட் பண்ணி விட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுடைய தொதல் வந்து நல்லா செட் ஆகிடும் தொதல் செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியது வரும் மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய தொதல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்க்கவே எவ்வளோ அட்ராக்ஷனாக இருக்கு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் தேங்காய் பால் அரிசி மாவு நாட்டு சர்க்கரை சத்தான பொருள் சேர்க்கறதுனால ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க இது வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாள் வரையும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் ஒரு பெரிய தப்ஸ் அப் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள விளக்கானும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் 